पहले बच्चों नमस्कार स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्लास एलेवेंथ में चैप्टर नंबर नाइन के ऊपर बात करेंगे और चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज तो आज के इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में या इस क्लास में बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर कि सीक्वेंस क्या होता है हिंदी में जिसे कहते हैं अनुक्रम अनुक्रम क्या होता है श्रेणी क्या होता है इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आज ही के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स ठीक है तो मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली राइट तो लेट्स स्टार्ट द सीक्वेंस सीक्वेंस मींस अनुक्रम सीक्वेंस या हिंदी में जैसे कहते हैं अनुक्रम ठीक है ना सिंपल एज दैट बच्चों आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में शुरुआत के चैप्टर्स में फंक्शन के विषय में पढ़ा हुआ है कि फंक्शन एक मैपिंग होती है जिसमें एक डोमेन होता है और एक को डोमेन होता है राइट right? और डोमेन की करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग हमें को डोमेन में कुछ ना कुछ मिलता है ये कुछ इस तरह से ये डोमेन होता है ये को डोमेन होता है और एक ये फंक्शन होता है एफ यहाँ से कुछ एलिमेंट्स की जो इमेज होती है वो यहाँ पर हमें कुछ मिलती है सपोज दैट अगर यहाँ पर हमारे पास में ए है तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ ए यहाँ बी है तो हमें मिलेगा यहाँ पर एफ बी राइट बच्चों तो जब हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह से डिसाइड करें या कुछ इस तरह से बनाएं कि हमेशा ये जो डोमेन है इस फंक्शन एफ का वो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो मतलब कि इस डोमेन में वन हो टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो सिक्स हो सेवन हो एट हो एंड सो ऑन राइट और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है मतलब फंक्शन को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बस कंडीशन ये कि फंक्शन के नियमों का पालन करें तो जब हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो कि जिसका कि जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो उस फंक्शन को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं इट मीन्स दैट के सीक्वेंस सीक्वेंस इज अ फंक्शन डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर राइट स्टूडेंट नेचुरल नंबर यानी कि जो अनुक्रम होता है वो एक ऐसा फलन होता है जिसका कि डोमेन यानी कि प्रांत जो होता है वो प्राकृत संख्याओं का एक समुच्च होता है और डोमेन का जो एनवा पद होता है या फिर हम ऐसे कहें कि वो जो सीक्वेंस होता है उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है एंड डिफाइन एस एफ एन इज इक्वल्स टू राइट एफ एन सॉरी इसको इस तरह से नहीं इसको ऐसे लिखेंगे एंड डिफाइन एस ए एन इज इक्वल्स टू एफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन स्टूडेंट सिंपल एज दैट यानी कि उस सीक्वेंस का जो एनथ टर्म है जिसको कि हम लोग ए एन से प्रदर्शित करते हैं दिस इज द एनथ टर्म तो ये जो एनथ टर्म होता है दिस इज इक्वल टू एफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन तो ये तो बच्चों हो गई सीक्वेंस की डेफिनेशन राइट right, बच्चों अब सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे रहेंगे वो डिपेंड करता है कि जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है वो उसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है राइट right, स्टूडेंट्स यहां पर सीक्वेंस का जो एनथ टर्म है उसको ए एन से प्रदर्शित किया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का जो प्रथम पद होगा ए वन वो एफ वन के इक्वल होगा जो सेकेंड टर्म होगा ए टू वो एफ टू के इक्वल होगा जो ए थ्री होगा वो एफ थ्री के इक्वल होगा एंड सो ऑन जो ए एन होगा वो एफ एन के इक्वल होगा राइट right, बच्चों तो दिस इज द सीक्वेंस राइट इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिखते हैं ए वन ए टू ए थ्री एन ए एन एन सो ऑन ये आगे तक भी जाता रहता है और जो भी इस फंक्शन यानी जो भी सीक्वेंस में ए एन की डेफिनेशन होगी वो उसकी मदद से आप इनके टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने लिखा क्या लिखा कि ए एन इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू एन इन टू एन प्लस वन राइट हमने इस तरह से लिख दिया 
कि जो ए एन है वो एन इन टू एन प्लस वन की मदद से मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डेफिनेशन का यूज करके हम ए वन बनाएंगे तो ए वन बराबर बनेगा वन इंटू टू यानी कि टू जब हम ए टू बनाएंगे तो वो बनेगा टू इंटू थ्री यानी कि देखो यहां टू रखोगे और यहां टू प्लस वन थ्री हो जाएगा तो टू इंटू थ्री यानी कि सिक्स फिर आप ए थ्री बनाओगे तो दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर यानी कि ट्वेल्व बन जाएगा एन सो ऑन आप आगे भी बना सकते हो तो ये सीक्वेंस के पद आ गए टर्म्स आ गए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन एनएथ टर्म ये एनएथ टर्म होगा इस सीक्वेंस का बात समझ में आ गई बच्चों राइट right? तो इट डिपेंड्स कि हम सीक्वेंस को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं आप कई तरीके से सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो फॉर एग्जांपल हमने एक सीक्वेंस लिया ए एन जिसमें कि ए एन यानी कि एनएथ टर्म जो है वो है एन अपॉन सॉरी इट्स एन अपॉन एन प्लस वन ये सीक्वेंस का हमने एनएथ टर्म ले लिया ये उसका एनएथ टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वन बराबर कितना आएगा ए वन बराबर आएगा वन अपॉन वन प्लस वन यानी कि वन अपॉन टू ए टू बराबर आएगा वन नॉट वन इट्स अ टू अपॉन थ्री ए थ्री बराबर आएगा थ्री अपॉन फोर एंड सो ऑन इस तरह से आप ए फोर निकाल सकते हैं ए फाइव निकाल सकते हैं और आगे की टर्म्स भी निकाल सकते हैं तो इसे कहा जाता है बच्चों अनुक्रम जिसमें कि हम एक निश्चित परिभाषा द्वारा जिसको कि हम फलन कहते हैं के द्वारा उस अनुक्रम के प्रत्येक पद को निकाल सकते हैं और इसमें जो डोमेन होता है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है यानी कि एन की जगह पर हमेशा हम वन टू थ्री फोर फाइव रखकर क्या निकालेंगे उस सीक्वेंस के पदों को या अनुक्रम के पदों को निकालेंगे ठीक है ना और ये उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है दिस इज द सीक्वेंस अब सीक्वेंस जो होता है वो दो तरीके के होते हैं यानी कि इसके टाइप्स टाइप्स ऑफ सीक्वेंस राइट तो टाइप ऑफ सीक्वेंस में दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं एक फाइनाइट और एक होता है दिस इज वन एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट राइट दिस इज इनफाइनाइट अब फाइनाइट क्या होता है जब एन की वैल्यू निश्चित हो जाए जना यानी कि आप जो नंबर ऑफ टर्म्स है सीक्वेंस में वो फिक्स कर दें तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है जिसमें केवल 20 पद हैं, 20 टर्म्स हैं तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया 100 टर्म्स हैं तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया 1000 टर्म्स हैं, 500 सीक्वेंस टर्म्स हैं तो ये सब फाइनाइट सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जो कि फाइनाइट ना हो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे सीक्वेंस के वो इनफाइनाइट तक जाएंगे यानी स्मॉल एन की वैल्यू निश्चित नहीं रहेगी फिक्स नहीं रहेगी ठीक है ना जैसे कि इस सीक्वेंस में ये वाले ये इस सीक्वेंस में अगर हम n को निश्चित ना करें तो ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और चलता जाएगा हमने डैश डैश लगा दिया मतलब बहुत आगे तक जाएगा और अगर हम इसको कहीं पर रोक दें फॉर एग्जाम्पल हम ए एन की जगह पर ऐसे लिख दें बस ए ट्वेंटी बस इससे आगे नहीं जाएगा ये तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया जिसमें केवल बीस पद है दैट सॉल्व तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया और अगर हमने ऐसे लिख के एन लिख के डैश डैश लगा दिया इट मींस दैट के इट्स अ इनफाइनाइट सीक्वेंस राइट तो सीक्वेंस के कंसेप्ट आपको क्लियर हुए ठीक है ना आप अपनी मर्जी से कई टाइप के सीक्वेंस फिर बना सकते हो जैसे कि मैं और बना दूं आपको ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन ये एक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू आप टू एन अपॉन टू एन अपॉन थ्री एन प्लस वन ऐसे बना लो और भी कई तरीके से आप सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो बच्चों ठीक है ना नाउ अब इसी सीक्वेंस से एक नई चीज अपने आप बनती है जिसको हम कहते हैं श्रेणी क्या कहते हैं श्रेणी ठीक है ना अब श्रेणी होती क्या है सिंपल जब हम इन सीक्वेंस के पदों को जोड़ देते हैं यानी प्लस साइन के साथ में लिखते हैं तो हमारे पास में जो एक ज्योमेट्रिक या जिसे कहें कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बनती है उसको हम कहते हैं श्रेणी ठीक है ना या आ, जिसे कहें सीरीज राइट सीरीज सिंपल यानी कि आपने क्या किया ये जो सीक्वेंस के पद थे इनको इस तरह से लिख दिया लाइक दैट ए फोर ए फाइव एंड सो ऑन तो ये जो एक एक्सप्रेशन बनी इसको हम कहते हैं सीरीज 
राइट सीरीज और हिंदी में कहते हैं श्रेणी तो वास्तव में जो श्रेणी होती है वो और कुछ नहीं वो सीक्वेंस के पदों को ही जब हम जोड़ के लिख देते हैं तो उसको कहते हैं श्रेणी सिंपल एज दैट और श्रेणी के संदर्भ में एक टर्म जो यूज होता है उसको हम कहते हैं एस एन इस एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज यानी कि जो भी सीरीज आपको दी हुई होती है उसके एन टर्म्स के सम को हम एस एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं साथ में ये जो सीरीज होती है इस सीरीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक समेशन साइन के सिंबल के द्वारा कैसे के समेशन एन इज इक्व टू वन टू इनफाइनाइट ए एन तो ये एक सीरीज बन जाएगी जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन यानी कि सीरीज को इस तरह से समेशन के सिंबल के साथ लिखा जा सकता है और सीरीज के एन पदों के सम यानी कि एन टर्म्स के सम को हम एस एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सीरीज भी दो टाइप की होती है सिंपली ये भी दो टाइप की होती है इसके भी दो टाइप होते हैं कौन कौन से एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है राइट तो फाइनाइट और इनफाइनाइट आप समझ गए होंगे अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है यानी कि वो सीरीज 20 पदों तक जाती है 100 तक या हजार तक या एक लाख तक यानी स्मॉल एन की वैल्यू जब फाइनाइट हो जाए तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सीरीज अदरवाइज इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे स्टूडेंट्स ठीक है ना और यहां पर एक चीज और मैं जो बताना चाह रहा था आपको बता दू कि जो सिक्वेंस होता है उसको एक और सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यू ये करली ब्रैकेट में आप उसको ए एन और एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इस तरह से भी लिख सकते हैं ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका है जिसमें कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को प्रदर्शित करता है राइट ए एन उसका एन एथ टर्म है जो एन इज इक्वल टू वन से लेके इनफाइनाइट तक जाता है तो सिक्वेंस एक इनफाइनाइट सिक्वेंस को प्रदर्शित करने का यह तरीका एक इनफाइनाइट सीरीज को प्रदर्शित करने का यह तरीका है राइट right, बच्चों तो यहां पर मैंने आपको सीक्वेंस और सीरीज के बेसिक टर्मिनोलॉजी और दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको बताया ठीक है आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा अब मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ता हूं बच्चों और इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे किसके ऊपर कुछ क्वेश्चन के ऊपर यानी बेसिकली मैं आपको और कहीं पर नहीं मैं आपको 9.1 एक्सरसाइज की ओर लेके जा रहा हूं ठीक है तो लेट्स कम विथ 9.1 एक्सरसाइज